Contre toute attente, la loi en Floride, que certains appellent Stop Walk Act, d'autres l'appellent Don't Say Gay, a été signée par De Santis. Elle a été validée, elle a été promulguée en tant que loi. D'énormes manifestations ont érupté dans les écoles. Ils en ont même parlé à la soirée des Oscars. Disney, qui, souvenez-vous, on en avait fait une vidéo, s'était fait, fait attraper, on va dire euh, en, dans le fait qu'ils soutenaient cette loi et même qu'ils finançaient un peu cette loi. Puis finalement, ils se sont fait attraper et puis ils ont dit « Oh non, mais ça va pas, non, non, mais non, non, on va se lutter contre. » Et bien maintenant, ils prennent position euh, qu'ils vont faire tout leur possible pour annuler cette loi. On va faire un peu un tour de tout ça. Alors certains sont très contents, d'autres sont pas contents du tout. On en avait parlé dans Stop Walk Act et je vous invite à aller dans la playlist qui est dédiée à Disney dans les dernières vidéos. Justement, on a parlé, il y a au moins 3 ou 4 vidéos, même peut-être 4 ou 5 vidéos autour de ça, tellement ça a fait énormément jaser euh, aux états unis Que signifie le projet de loi Ne dites pas gay, la loi controversée de 210. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que la loi est expliquée un peu plus en détail et ça dit ceci. Après des semaines de débats publics concernant la législation controversée surnommée le projet de loi Don't Say Gay, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé le projet de loi lundi. Le projet de loi, connu officiellement sous le nom de HB 1557, est devenu un sujet d'attention nationale après son premier dépôt en janvier alors que les militants condamnaient le projet de loi, déclarant qu'il nuirait aux élèves LGBTQ+, dans les environnements scolaires, car il s'oppose à l'enseignement de l'orientation sexuelle pour les enfants scolarisés de 5 à 9 ans. En gros, il y a des parents, des parents, des profs qui euh, veulent apprendre prendre l'orientation sexuelle à des enfants de 5 à 9 ans. Il y a des parents qui ne sont pas trop d'accord. On en avait parlé aussi de ces cas d'enseignants activistes LGBTQ qui ont endoctriné les enfants et qui ont été mis à pied. Il y a le début de l'histoire qui est ici plutôt. Euh, ou qui forçaient. Mais vraiment, ils forçaient. Mais eux, c'était vraiment dans l'abus. Vraiment dans l'abus. Ils forçaient même les élèves à ne pas parler aux parents de ce qu'ils font. Et euh, les chassaient aussi dans les cours de récréation et pendant leur pause déjeuner pour continuer à les amener dans leur club secret. Enfin, c'était assez ouf. Mais surtout, donc, euh, la loi, à la base, elle veut s'opposer à l'enseignement de l'orientation sexuelle pour les enfants scolarisés de 5 à 9 ans. Est-ce que... Quelqu'un est contre, là Qui est pour À part Need Backup. De nombreuses personnes protestant contre le projet de loi ont conduit des débrayages dans les écoles publiques et les employés. Les, et les principaux dirigeants des sociétés comme Disney et des célébrités l'ont publiquement dénoncé. Alors Disney au début ne l'a pas dénoncé. Alors, des, ils, 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 ils étaient pour jusqu'à ce qu'ils se fassent attraper. Mais le débat a prospéré alors que d'autres affirment que le HB 1557 donne aux parents l'autorité sur l'éducation de leurs enfants, affirmant qu'il y a plus que le projet de loi d'Anseigue qui implique. Que signifie ce projet de loi Le problème, c'est justement ça. C'est qu'il y, y a eu beaucoup de cas de faits divers euh, où, les, où les profs se sont fait attraper en train d'expliquer aux enfants de surtout pas dire ce qu'ils qu sont en train de s'échanger avec les parents, de garder ça secret pour eux, c'est juste entre eux. Et euh, beaucoup, beaucoup de parents euh, commençaient à avoir peur et du coup, bah, ça a donné cette loi. Les opposants ont commencé à appeler la, le projet de loi « ne dites pas gay » en raison du fait que le projet de loi interdit les discussions en classe sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre à certains niveaux scolaires ou d'une ou manière spécifiée. Selon le texte officiel du projet de loi, le projet de loi renforce le droit fondamental d'un parent de prendre des décisions concernant les soins et l'éducation de son enfant dans le cadre de l'école publique. Je trouve ça bien, moi, que le parent ait quand même un droit de regard. Les sept pages entières du projet de loi établissent essentiel, euh, essentiellement dans la loi l'idée que l'enseignement en classe par le personnel, par le personnel de l'école ou des tiers sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne peut pas avoir lieu de la maternelle à la troisième année ou d'une manière qui n'est pas adaptée à l'âge ou au développement des élèves dans, euh, conformément aux normes de l'État. Le projet de loi interdit également à un district scolaire de maintenir des procédures qui oblige le personnel du district scolaire à ne pas divulguer à un parent ou à encourager un élève à ne pas divulguer des informations relatives à la santé ou au bien-être mental, émotionnel, physique d'un élève. Et ça, ça renvoie directement à cette vidéo-là. Je vous le laisse dans la description. Au lieu de cela, dit le texte, les districts, les districts scolaires ne peuvent, 
ne peuvent dissimuler des informations à un parent que s'il existe une croyance raisonnable que la divulgation exposerait l'élève à des abus, à l'abandon ou à la négligence. Il reste quand même, tu vois, il y a quand même des, des, des trous dans la loi pour justement permettre ce genre de choses. Et effectivement, il y a des familles qui sont complètement arriérées, qui ne supportent pas si leur élève révèle leur euh, identité sexuelle ou s'ils font leur, leur coming out et ce genre de choses. Euh, il y a des familles qui sont extrêmement compliquées et arriérées de ce côté-là. Alors que, bah, s'il a décidé, il l'a décidé, quoi. Mais il est déjà grand. C'est ça, le, la différence. Est il est déjà grand, genre, il est fin ado, début adulte. De 5 à 9 ans, on peut peut-être le laisser tranquille. HB 1557 exige également que le district scolaire de Floride alerte les parents de tous les services de santé offerts à l'élève quel que soit son âge ou ses circonstances, et offre aux parents la possibilité de consentir ou de refuser individuellement chaque service. De plus, ajoute le texte, les écoles ne peuvent... Mais je préfère qu'il y ait une guerre avec la famille, que limite l'école devrait mettre au courant bah, que leur fils, à la limite, est gay, et qu'ils se mettent ça d'accord avec la famille et qu'il y a une putain de guerre avec la famille, plutôt que ça se fasse dans l'anonymat le... dans total et que la famille ne soit pas au courant. Qui est beaucoup plus grave, je trouve. De plus, ajoute le texte, les écoles ne peuvent pas administrer un questionnaire de bien-être ou un formulaire de dépistage de santé à un élève de la maternelle à la troisième année sans avoir d'abord reçu le consentement du parent de l'élève. Les parents ont désormais légalement la possibilité de poursuivre le district scolaire s'ils pensent que l'un de ces règlements a été enfreint ou violé de quelque manière que ce soit. Le bureau de presse du gouverneur Ron DeSantis a transmis une déclaration à Newsweek disant « Le projet de loi concerne les droits parentaux et les parents ont le droit de prendre des décisions en matière d'éducation ou de santé pour leur enfant. » Le gouverneur Ron DeSantis a signé le projet de loi lundi déclarant aux personnes présentes dans la salle « Nous veillerons à ce que les parents puissent envoyer leurs enfants à l'école pour recevoir une éducation, pas un endoctrinement, selon la société presse. » Le président Joe Biden a tweeté lundi « Mon administration continuera de se battre pour la dignité et les opportunités de chaque étudiant et chaque famille en Floride et dans tous les pays. » La nuit, avant que De Santis ne signe le projet de loi, plusieurs célébrités en ont profité pour s'exprimer contre le projet de loi Wanda Sykes, Regina Hall et Amy Schumer. Je crois que c'est une des pires humoristes qui puisse exister, Amy Schumer, en termes d'humour. « ont déclaré qu'elles allaient passer une soirée très gay et ont répété le mot gay huit fois pour les habitants de la Floride. » C'était pendant les Oscars. Euh, je sais plus qui a dit euh, bordel de merde les comiques aux Oscars euh, l'humour est, est mort Mais en même temps ils ont tous sont tous tellement devenus wow qu'ils ont tellement peur de choquer les gens que bah, l'humour est mort en fait l'humour est mort le vrai humour je parle pas l'humour carambar euh, de ce genre là ce qui est, ce qui est assez intéressant c'est que sur le site officiel The Walt Disney Company, ils ont carrément fait un communiqué officiel sur euh, ce bordel. Et ils disent ceci. Déclaration de la Walt Disney Company sur la signature de la législation de Floride. La déclaration suivante peut être attribuée à un porte-parole de Walt Disney Company. Le HB 1557 de Floride est également connu sous le nom de projet Ne dites pas gay. N'aurait jamais dû être adopté et n'aurait jamais dû être promulgué. C'est rigolo hein, quand tu sais, alors je sais plus c'est dans quelle vidéo qu'on en a parlé, mais euh, je sais plus. Je crois que c'est dans celle-là ou dans celle-là, mais je vous invite à regarder les vidéos euh, quand tu sais qu'ils se sont fait attraper en train de, de financer cette loi. Notre objectif en tant qu'entreprise est que cette loi soit abrogée par le législateur ou annulée par les tribunaux. Et nous restons déterminés à soutenir les organisations nationales et étatiques qui travaillent pour y parvenir. Nous nous engageons à défendre les droits et la sécurité des membres LGBTQ+, de la famille Disney, ainsi que de la communauté LGBTQ+, en Floride et dans tous les pays. Et... Sur les réseaux sociaux, ça parle un peu dans tous les sens. Il y a ceux qui sont extrêmement contre cette loi, il y a ceux qui sont extrêmement pour cette loi, et ils ont envie que d'autres États signent cette loi. Et on le voit d'ailleurs dans les dans les, dans les, dans les, dans les quotes tweets. Tu vois, regarde. Hop. Merci, il était temps. Je ne peux pas croire que, que We the People ait traversé cette folie. Point final. Regardez et pleurez un trou. Bon travail. Le pays des libres, mon cul Sifflet de chien. Aucune législation significative réelle. Merci. Florida, strong. Fuck, I cannot stress this enough, this guy. Je ne peux pas stresser. Il y a des expressions françaises qui sont vraiment super bizarres, mine de rien. 
euh, des expressions anglaises, pardon, qui sont super bizarres. Putain, et je ne saurais trop insister là-dessus, ce mec. Cet homme devrait être président, c'est comme ça que ça se fait. Droit au gouverneur, euh, droit sur le gouverneur Ron de Santis et honte au Parlis CH pour avoir continuellement soutenu l'intrusion illégale des de, dans les affaires privées. Vous n'avez pas mot à dire dans les affaires privées des mères, des pères, des hommes et des femmes, des enfants. Ce qui est ouf, c'est que c'est souvent ceux qui n'ont pas de gamins qui sont surtout contre cette loi et ceux qui ont des gamins qui sont pour cette loi, enfin, dans la grosse majorité. Hier, De Santis a cimenté sa place dans l'histoire en tant que fanatique anti-trans homophobe qui soutient les poursuites et où le licenciement d'enseignants qui mentionne même qu'ils ont un conjoint de même sexe. La loi dit pas ça. Il faut la lire, il suffit de la lire en fait. Ce projet de loi trop discriminatoire devrait être invalidé par les tribunaux. La Floride rejette la pédophilie. Cela n'arrivera jamais au Royaume-Uni. <rire> Please, euh, ramenez cette, euh, cette loi dans l'Alabama. Beau travail réalisé ici avec ce projet de loi. Si un enfant tient une pancarte disant de protéger les enfants, alors soit il sait de quoi il parle, le projet de loi, soit il est utilisé pour poser ce qui est psychotique. C'est des gamins. Euh, Je suis pas sûr qu'ils soient conscients. C'est les petits gamins là qui sont autour. Ils n'ont aucune idée. Évidemment qu'ils n'ont aucune idée de, de ce qui se joue ici. Ni de ce qui se passe, ni de l'importance du truc. Le peur des républitards est si épaisse en tant qu'enseignant, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'est le CRT. Le CRT, c'est la Critical Race Theory. Et on a fait aussi des vidéos là-dessus, notamment une Critical Race Theory Kezako, si ça vous intéresse. Les individus malades d'esprit de... qui sont contre ce projet de loi sont d'accord avec le toilettage des enfants, le grooming, pour leur agenda gay. I know this is Florida, mais s'il vous plaît, je sais que c'est la Floride, mais que pensez-vous de cette loi Bref, vous avez compris. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de, de contre, hein. même sur Twitter. C'est assez euh, fou pour le, le notifier. Et vous, quel est votre avis, votre opinion N'hésitez pas à le donner dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures.